নমস্কার বন্ধুরা বেঙ্গল ফিউশন ওয়েব চ্যানেলের পর্দায় আমি যিনি আবার একটা নতুন পর্ব নিয়ে এসে হাজির হলাম এই চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজকে আমি কথা বলবো কস্তুরি হলুদ নিয়ে যদিও জানি এই কস্তুরি হলুদ নিয়ে আগ্রহ কিন্তু অনেকের আর আমি সাধারণত রূপচর্চায় এই কস্তুরি হলুদ ব্যবহারের কথাই তোমাদের বলি কিন্তু সেটা ব্যবহারটা করব কিভাবে আর কস্তুরি হলুদের সঙ্গে যে আমাদের যে খাওয়ার যে হলুদ বা নর্মাল যে হলুদ সেগুলোর পার্থক্যটাই কি সেই কথাই আমি তোমাদেরকে শোনাব সবার আগে বলি বন্ধুরা যে তোমরা যখন ত্বকের জন্য ব্যবহার করবে তখন সব সময় কিন্তু কস্তুরি হলুদটাই ব্যবহার করো কারণ এটা হলো ওয়াইল্ড হলুদ আর এই হলুদটা কিন্তু আমাদের ত্বকের জন্য আদি অনন্তকাল থেকে চলে আসছে এই এই সবে সবে উঠেছে বা এটা কিন্তু নয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে কস্তুরি হলুদের ব্যবহার কিন্তু আছে আমরা আসল কথা পাই না কাছে পিঠে পাই না বলে নর্মাল যে হলুদটাকে ব্যবহার করি কিন্তু এখন সব কিছুই তো আমরা অনলাইনের মাধ্যম দিয়ে আনছি তোমরা যদি দোকানে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর বা যে কোনো মানে আমাদের কসমেটিক্স বিক্রি হয় সেখানে যদি না পাও তাহলে আমি লিঙ্কটা দিয়ে রাখলাম তোমাদের যদি মনে হয় সেখান থেকে আনিয়ে নিতে পারো এবং ব্যবহার করতে পারো এই কস্তুরি হলুদ কিন্তু আমাদের ত্বকের জন্য সত্যি ভীষণ ভালো এবারে বলতে পারো বন্ধুরা যে এই হলুদটা কোথায় পাওয়া যায় এই হলুদটা সাধারণত কেরালার দিকে বেশি পাওয়া যায় ভারতে এছাড়া তোমার আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও কিন্তু পাওয়া যায় আর এটা কি রান্না করা যায় অনেকে প্রশ্ন জাগতেই পারে মনে তাহলে কি আমি কস্তুরি হলুদ দিয়ে রান্নাও করতে পারবো সাধারণত এটা দিয়ে কেউ রান্না করে না এটা আমাদের রূপচর্চাতেই ব্যবহার করা হয় এটা একটু স্বাদে একটু তোমার তেতোই বলতে পারো হালকা হলেও এর স্বাদটা একটু অন্য রকমের একটু তেতো মতো আর এটা তুমি যদি নর্মাল হলুদ ব্যবহার করো ব্যবহারের পরে দেখবে মুখের মধ্যে একটা ছোপ থাকে একটা বোঝা যায় যে আমরা হলুদ মেখেছি বা ব্যবহার করেছি বা হাত দিয়েও যখন করি দেখবে আমাদের নখের পাশে হাতের মধ্যে লেগে থাকে কিন্তু কস্তুরি হলুদ এরকম কোনোভাবেই কিন্তু ছোপ ফেলে না মানে হলুদটা যে মেখোচ সেটা কিন্তু বোঝা যাবে না মানে আমরা তো রোজই বেরোচ্ছি অনেক সময় হলুদ মেখেছি এরকম একটা ঘাট মানে আমাদের গলার কাছে বা কানের দুই পাশে একটু বোঝা যায় সেটা কিন্তু এটাতে বোঝা যাবে না আর যেটা বললাম বন্ধুরা রান্নার কাজে এটা চট করে ব্যবহার হয় না তবে ক্ষেত্র বিশেষে কেউ যদি ব্যবহার করে তাহলে সেটা করতে পারে এবং সেটা খুব সামান্য পরিমাণে এবং হয়তো সে একদিন করলো কিন্তু নর্মালি এটাকে শুধু রূপচর্চার কাজেই লাগে এবারে প্রথমে বলবো বন্ধুরা যে এটাকে প্রথমে কিভাবে কাজ করে সবার আগে যেটা অনেক সময় দেখবে আমাদের মুখের মধ্যে বেশ লোম থাকে মেয়েদের মুখের মধ্যে অনেক মেয়েদেরই থাকে এটা হরমোনের প্রভাবেই হয় লোমটা কারো কারো অল্প থাকে খুব একটা বোঝা যায় না কিন্তু কারো কারো মুখে লোমটা অনেকটা বেশি থাকে এবং যার জন্য লোমটা থাকার জন্য আমাদের অনেক সময় বেশ একটু কালো লাগে আমাদের স্কিন কালারটা মুখের স্কিন কালারটা হয়তো তোমার স্কিনটা অতটা মানে কালছে নয় কিন্তু তবুও লোমটা থাকার জন্য লাগছে সেক্ষেত্রে বলি বন্ধুদা যে এই কস্তুরি হলুদের ফেস প্যাক যদি তুমি নিয়মিত ব্যবহার করতে থাকো তাহলে একটা প্রভাব কিন্তু পড়বে বা এই অবাঞ্ছিত লোমটা তুলতে সাহায্য করবে কিভাবে ব্যবহার করবে এবার এক একজনের ত্বক তো এক এক রকম কারো ড্রাই স্কিন কারোর অয়েলি স্কিন কারো সেন্সিটিভ স্কিন যাদের যাদের স্কিনটা খুব ড্রাই স্কিন তারা একটু দুধের সর নিয়ে নেবে যদি দুধের সর না থাকে তাহলে একটু দুধ নিয়ে নেবে তার সঙ্গে একটু বেসন নিয়ে নেবে আর একটু এক চামচ মতো কস্তুরি হলুদ নিয়ে নেবে ভালো করে মিশিয়ে মুখের মধ্যে মাখিয়ে নেবে মিনিট দশেক পনেরো রাখবে যখন দেখবে মুখটা শুকিয়ে গেল জাস্ট জল দিয়ে করবে না হাত দিয়ে দিয়ে ঘষে ঘষে তোলার চেষ্টা করবে 
তাহলে কি হবে বলতো তোমার মুখে যে লোমটাও আস্তে আস্তে উঠে আসবে এক প্রথম দিনেই হবে না কেউ কখনো বলো না বন্ধুরা যে আমি একদিন করলাম কেন দিদি হলো না একদিনে কোনো কাজই হয় না কিছুদিন করতে করতে কিন্তু এটা তুমি ফল পাবে আর এই যে হলুদ বেসন বা দুধের এই প্যাকটা এটা কিন্তু তোমার মুখে অন্য রকম একটা উজ্জ্বলতা এনে নেবে এবারে বলবো যাদের তৈলাক্ত ত্বক তারা কি করবে তারা দুধের পরিবর্তে দই ব্যবহার করবে তার সঙ্গে কস্তুরি হলুদ নিয়ে নিলে আর তার সঙ্গে নিলে বেসন নিলে ওই একইভাবেই তোমরা ব্যবহার করবে আর যাদের সেন্সিটিভ স্কিন তারা করবে বেসন নেবে কস্তুরি হলুদ নেবে আর তার সঙ্গে একটু মধু মিশিয়ে নেবে এটাতে কিন্তু আরও ভালো কাজ দেবে দেবে লোমটা আরও সহজেই কিন্তু উঠতে পারবে এবং সেটা যদি তুমি সপ্তাহে তিন দিন করতে থাকো তোমার স্কিনের একটা উজ্জ্বলতা তো এলোই তার সঙ্গে সঙ্গে এই লোমটাও কিন্তু অবাঞ্ছিত যে লোমটা সেটা অনেকটা উঠে গেল অনেক সময় দেখবে আমরা যেহেতু রোদ্দুরে বেরোই যতই আমরা সানস্ক্রিন ব্যবহার করি না কেন বা যতই ছাতা ব্যবহার করি না কেন আমাদের মুখের স্কিন টোন একটা চেঞ্জ হয়ে যায় হয়তো তোমার গালের যে টোনটা আছে সেই টোনটা কিন্তু এই এখানটায় থাকে না বা কপালে থাকে না আমি একই সমস্যায় আমি নিজেও ভীষণ ভুগি যে স্কিন কালারটা আমার গালের কালার বা আমার এই রকম জায়গার কালার আর মুখের কালারের মধ্যে একটা কিন্তু পার্থক্য হয়ে যায় সেটা অবশ্যই রোদ্দুরের জন্যই হয় তখনও কিন্তু কস্তুরি হলুদ খুব ভালোভাবে কাজ দেয় কস্তুরি হলুদের সঙ্গে স্কিন বুঝে যদি তোমার ড্রাই স্কিন হয় তাহলে কস্তুরি হলুদের সঙ্গে একটু দুধ মিশিয়ে নিতে পারো আর যদি অয়েলি হয় তাহলে তার সঙ্গে একটু দই মিশিয়ে নিতে পারো রাত্রিবেলা শোবার আগে যখন সব কাজ হয়ে গেল একটু হাতের মধ্যে নিয়ে মিন মুখে মেখে মিনিট দশেক রেখে দিলে তারপরে মুখটা নর্মাল জল দিয়ে ধুয়ে দিলে আর যদি শীতকাল পড়ছে মনে হয় যে নর্মাল জল দিয়ে ধুতে পারবো না হালকা জলটা গরম করবে এমন কিছু গরম করবে না কিন্তু বেশি গরম জল মুখের মধ্যে অ্যাপ্লাই করলে হয়তো তোমার ত্বকের ক্ষতি হতে পারে খুব সাবধান থাকবে এই ব্যাপারটাই অনেক সময় আমাদের বয়সন্ধিকালে মেয়েদের একটা ব্রণ সমস্যা দেখা দেয় যেটা বয়সন্ধিকালে কেন একটু বেশি বয়সও দেখা যায় অনেকের আবার পেট পরিষ্কার না হলে ভীষণ মুখের মধ্যে রাসিস বা ব্রণ বেরোতে থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু কস্তুরি হলুদ খুব ভালোভাবে কাজ করে কারণ এর মধ্যে আছে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি প্রপার্টিস আছে যেটা আমাদের ব্রণটাকে কমাতে সাহায্য করে এই কস্তুরি হলুদের মধ্যে তুমি একটু তুলসী পাতার রস নিয়ে নেবে আর তার সঙ্গে একটু মধু মিশিয়ে নেবে এই তিনটে জিনিস মিশিয়ে নিয়ে সপ্তাহে তিন দিন মতো রোজ করার দরকার নেই মুখের মধ্যে মাখিয়ে রেখে দেবে মিনিট দশেক রাখবে তারপর মুখটাকে নর্মাল জল দিয়ে ধুয়ে দেবে এটাতে ব্রণর উৎপাতটাও যেমন কমে যাবে তার সঙ্গে সঙ্গে ব্রণ হওয়ার জন্য অনেকের দেখবে মুখের মধ্যে একটা দাগ হয়ে যায় অনেকে অন্য কারণেও মুখে কালো একটু গর্ত হয়ে যায় বা দাগ হয়ে যায় যাই বলো না কেন সেটাও কিন্তু অনেকটা কমে যাবে যদি এই পদ্ধতি তুমি অবলম্বন করতে পারো অনেকের আবার দেখবে খুব তৈলাক্ত ত্বক হয় আর তৈলাক্ত ত্বক যার যত বেশি তাকেও কিন্তু ঠিক ততটাই কীরকম যেন মুখটা কালছে লাগে তারপরে মুখের মধ্যে ব্রণ দেখা দেয় ব্ল্যাকহেডসের সমস্যা দেখা দেয় এমন কি নাকের এই দুপাশও কিন্তু শীতকালে বিশেষ করে কালছে হয়ে যায় তৈলাক্ত ত্বকের জন্য তারাও যদি এই কস্তুরি হলুদ একটু ব্যবহার করতে পারে একটু চন্দন গুঁড়োর সঙ্গে কস্তুরি হলুদ মিশিয়ে নিয়ে তুমি একটু তার সঙ্গে একটু মধু মিশিয়ে নিলে তিনটে জিনিস যদি একসঙ্গে নিয়ে ব্যবহার করতে পারে তাহলে তৈলাক্ত ত্বকের এই সমস্যাটা কিন্তু অনেকখানি কমে যাবে এমন কি বন্ধুরা জানো বলিরেখা আমাদের যে বলিরেখা রিঙ্কল পড়ে যায় আমাদের ত্বকে অনেকে বয়সকালে পড়ে যায় এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা অনেকের আবার বয়সের আগেও বিভিন্ন কারণে পড়ে যায় বলিরেখা এই বলিরেখাকেও দূর করতে পারে কস্তুরি হলুদ যদি তুমি যে কোনো তোমার ত্বকের ধরন অনুযায়ী যে প্যাকগুলোর কথা বললাম সেইভাবে যদি ব্যবহার করতে পারো তাহলে খুব কাজ দেবে তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্কিনের উজ্জ্বলতাও কিন্তু অনেকখানি বেড়ে যাবে তুমি বেশি দিনের দরকার নেই তুমি টানা এক মাস করো সপ্তাহে রোজ করার দরকার নেই তুমি তিন দিন করো একদিন অন্তর একদিন করো রাত্রিবেলায় ফিরে এসে হাতের মধ্যে নিয়ে একটু মুখের মধ্যে মেখে নিয়ে তারপরে রাখো কিন্তু কোনো অবস্থাতেই রোদ দূরে বেরোবে না মানে মেখে নিয়ে চড়া রোদুর মধ্যে গেলে এটা কিন্তু করবে না এটাতে তোমাদের ত্বকও যেমন উজ্জ্বল হবে তার সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের একটা টান টান ব্যাপার থাকবে আর তার সঙ্গে বলি রেখা পড়ার প্রবণতাও কিন্তু থাকবে না কস্তুরি হলুদ কিন্তু আমাদের ত্বকে এতটাই ভালো করে এমনকি মুখের মধ্যে কোনো রকম ইনফেকশনও হতে দেবে না 
এই হলুদ তবে এখানে একটা কথা বলে রাখি যেটা প্রত্যেকের জানা ভীষণ দরকার কস্তুরি হলুদ সরাসরি মুখের মধ্যে ব্যবহার করবে না মানে কিছু নেই কস্তুরি হলুদ একটু পাউড মানে গুঁড়োটা একটু জলের সঙ্গে মিশিয়ে মুখের মধ্যে লাগিয়ে নেওয়া এটা কিন্তু করবে না সব সময় কস্তুরি হলুদের সঙ্গে কিছু একটা মিশিয়ে নিয়ে করবে যে উপাদানগুলোর নাম আমি আগে করলাম সেই উপাদানের মধ্যে যেটা তোমার ত্বকে শ্যুট করে সেই জিনিসটা মিশিয়ে নাও তারপরে দেখো বন্ধুরা এক মাস করে বেশি দিন করার দরকার নেই এক মাস করলেই কিন্তু তুমি তোমাদের ত্বকের পার্থক্য বুঝতে পারবে আর যদি মনে হয় পাচ্ছ না কোথাও কস্তুরি হলুদ তাহলে আমার লিঙ্কটা দেয়া রইল সেখান থেকে অনলাইনে কিনে নাও আমি খুব বেছে তোমাদের আমার ডেসক্রিপশন বক্সে খুব বেছেই কিছু জিনিসের লিঙ্ক আমি দিয়ে রাখব তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো দাম অনুযায়ী কিনে নিতে পারো কেমন লাগলো বন্ধুরা সেটা কিন্তু আমাকে জানাতে ভুল করো না যদি মনে হয় এই পর্বটা সত্যি আমি একটা উপকারী পর্ব তোমাদের উপহার দিলাম তাহলে যতটা সম্ভব পারো এই ভিডিওটাকে শেয়ার করো কারণ তুমি শেয়ার না করলে অন্যরা জানবে কি করে আর যদি আরও কোনো বিষয় নিয়ে আমার কাছে জানার থাকে সেটাও আমাকে লিখে পাঠাও আমি তোমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করব সেই বিষয়টা তুলে ধরা ভালো থেকো বন্ধুরা আজকে এখানেই শেষ করছি নমস্কার